ஹாய் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்ராஹிம் வித் யூ நாம் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஓட்டிங் நடத்தியிருந்தோம் அந்த ஓட்டிங்கில் வந்து பல பேர் பங்கெடுத்திருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி நாலு ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ஓட்டிங் கிடச்சிருக்கு இதில் வந்திருக்க ஓட்டிங்கை வச்சு நாம் எப்படி நம்ம முதலீடு அமைச்சுக்கிறது எப்படி நம்ம நஷ்டத்திலேருந்து வெளியில் வருது எஸ்ஐபியில் முதலீடு பண்ணால் நமக்கு லாபமாக நஷ்டமாக இந்த டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் என்னோடய சேனலில் ஃபினான்ஷியல் சம்மந்தமாகவும் சேவிங் சம்மந்தமாகவும் பல வீடியோக்கள் நான் போட்டுகிட்ருக்கேன் அந்த வீடியோக்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே நேரத்தில் இந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதோடய நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் இப்போ லாபத்தில் யாருனா இருக்கா அந்த டீட்டெயில் பார்க்கலாம் லாபத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றுலேருந்து பத்து பர்சன்ட் வரைக்கும் லாபத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் லாபத்தில் இருக்காங்க செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வோட்ஸு பதிவாகிருக்கு அதே மாதிரி பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் வந்து யாருக்கெல்லாம் லாபம் கிடச்சிருக்கு யாரெல்லாம் ப்ராஃபிட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதிமூணு சதவீதம் இன்வெஸ்டர் ப்ராஃபிட்டில் இருக்காங்க அதில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் வோட்ஸு கிட்டத்தட்ட கிடச்சிருக்கு அடுத்தது நஷ்டத்தில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு டென் பர்சன்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் இன்வெஸ்டரும் ஓட் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டல் ஓட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ஓட்ஸு கிட்டத்தட்ட நமக்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்தது தான் நஷ்டத்தில் பத்துலேருந்து இருபது சதவீதத்தில் யார் யார் நஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நைன் பர்சன்ட் ஆளுங்க இதில் நஷ்டப்பட்டிருக்காங்க டோட்டல் ஓட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஃபைனலாக இருபது சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக வந்து யாருக்கு நஷ்டமாயிருக்கு அந்த ஓட்டிங் கேட்டிருந்தோம் அதில் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க டூ ஹண்ட்ரட் இன்வெஸ்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு இருபது சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக வந்து நான் நஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி நம்ம எல்லாத்தோட ஓட்டிங்கையும் பார்த்தோம் இதுலேருந்து நம்ம வழங்கிக்கிறது என்ன இதுலேருந்து நம்ம எப்படி மீண்டு வர்றது எல்லா கால்குலேஷனும் நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு இப்போ இதில் ஓவராலாக நம்மளோட மிஸ்டேக்ஸை நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கிறது அந்த டீட்டெயிலில் பார்க்கலாம் சில பேரோட மியூச்சுவல் ஃபண்டோட போர்ட்ஃபோலியோ பார்க்குறப்ப லார்ஜ் கேப்பில் நாலு இருக்கும் மிட் கேப்பில் நாலு இருக்கும் ஸ்மால் கேப்பில் ஒரு நாலு ஃபண்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி பல ஃபண்டுகள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க போர்ட்ஃபோலியோவில் வச்சுருப்பாங்க அவங்க வச்சுருக்கிறது ஒன்றும் தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஓவர் டைவர்சிஃபிகேஷன் அதுதான் அவங்க பண்ண தப்பு அதாவது எந்த ஒரு முன்னணி நிறுவனங்களில் இருக்கிற மியூச்சுவல் ஃபண்டை எடுத்து நீங்கள் பார்த்தாலும் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் என்ன ஸ்டாக்ஸ் இருக்கோ அதே ஸ்டாக்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அதே மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஓவர் லேப்பிங் நடந்திருக்கும் அந்த ஓவர் லேப்பிங் நடக்கிறப்ப நமக்கு பெரிய அளவில் லாபம் ஓவர் லேப்பிங் நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் ஓவர் லேப்பிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே நேரத்தில் இவங்க வந்து யாரும் வந்து தப்பாக போய் முதலீடு பண்ணுறது இல்லை சில ஃபண்டுகள் வந்து குறிப்பிட்ட டயத்தில் நல்லபடியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப ஓகே இந்த ஒரு வருஷத்தில் இந்த ஃபண்டு நல்லா செயல்பட்டுருக்கு அப்படின்னு அந்த ஃபண்டை போய் வாங்குறது அதே மாதிரி இன்னும் சில காலம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐடி செக்டர் திடீர்னு நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸில் இருக்கும் அப் அந்த ஐடி ஃபண்டை போய் வாங்குறது சில டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் செக்டர் ஃபண்டுகள் அதிகமாக செயல்பட்டுருக்கோம் நல்லபடியாக ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் செக்டர் வச்சு நம்ம முதலீடு பண்ணுவோம் அதுலேருந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்படி பார்த்து பார்த்து நல்ல நல்ல ஃபண்டுகளாக சேர்ந்தெடுத்து உங்கள் முதலீடுகளை அதிகப்படுத்துகிறப்ப அந்த போர்ட்ஃபோலியோவே பெரிய பிரச்சனையில் ஆகிடும் நம்மளோட உணவுகளில் வந்து உப்பு காரம் இனிப்பு தோற்பு எல்லாமே வந்து சரியான விகிதத்தில் இருந்தால் தான் அது நல்லாயிருக்கும் நல்ல ஃபண்டுகளாக தேர்ந்தெடுத்து நம்மளோட முதலீடை நல்ல ஒரு டைவர்சிஃபிகேஷனோட அமைச்சிக்க வேண்டியது நமக்கு கட்டாயமாக இருக்குது இதில் முக்கியமாக கேட்குற கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து எத்தனை ஃபண்டுகளை ஹோல்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கும் நான் பல கிளைண்ட்டு நான் டீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்கிட்ட வந்து நிறைய அட்வைஸ் கேட்குறவங்க இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்ப நான் சில பேரோட போர்ட்ஃபோலியோ பார்க்குறப்ப கிட்டத்தட்ட இருபதுலேருந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு ஃபண்டுகள் வரைக்கும் கூட முதலீடு செஞ்சுருக்காங்க அப்படி உள்ளவங்களுக்கு நான் வந்து நல்ல திட்டங்களாக தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்கேன் அவங்களோட போர்ட்ஃபோல
டைவர்சிஃபைடு நல்ல ஒரு திட்டங்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து முதலீடு செஞ்சாலே உங்கள் முதலீடு பெருகும் அந்த டைவர்சிஃபைடு திட்டத்துக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்டார்ஸில் என்னென்ன இருக்கோ அது நிச்சயமாக அதில் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஐடி செக்டார் ஃபண்டில் போய் நீங்கள் முதலீடு பண்ணுறப்ப எப்படியும் இன்ஃபோசிஸ் இருக்கும் டிசிஎஸ் இருக்கும் அப்புறம் டெக் மஹேந்திரா இந்த மாதிரியான முன்னணி நிறுவனங்கள் இருக்கும் அதே நிறுவனம் வந்து டைவர்சிஃபைடு திட்டத்திலையும் இருக்கும் அதனால் நம்ம போய் செக்டார் ஃபண்டிலலாம் போய் முதலீடு பண்ணுங்கிற தேவை கிடையாது சில பேர் எனக்கு அட்வைஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ வந்து என்னத்துக்கு நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் கேள்வி கேட்குறப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து வெல்த் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கப்ப உங்களோட வெல்த் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தொகை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நீங்கள் முதலீடு செய்கிறப்ப எப்பயுமே வந்து என்ன கோல்டுக்காக நீங்கள் முதலீடு செய்கிறீங்கிறத கன்ஃபார்மாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்டா கோல் ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தகுந்த மாதிரி மாறுபடும் கோல்டோட அமௌண்ட் வந்து பத்து லட்சம் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்டா அவங்கெல்லாம் வந்து சிறிய அளவில் இன்கம் உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு பத்து லட்சமே பெரிய விஷயமா இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஐம்பது லட்சம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி பல பேருக்கு வந்து எனக்கு ஒரு கோடி வேணும் அப்புறம் எனக்கு டூ குரோட்ஸ் வேணும் ஃபைவ் குரோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒவ்வொருத்தவங்களோட கோல் அமௌண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த கோல் அமௌண்ட்டும் இருக்கும் எல்லாத்தோட கோலும் சேமா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதனால நாம என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல முதலீடு பண்றோம் அதை எய்ம் பண்ணி கரெக்டான அதற்கான எஸ்ஐபி அமௌண்ட்டுகளை நம்ம அமைச்சுக்கிட்டு நம்மளோட முதலீட தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கப்ப நம்ம நஷ்டம் அடைகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பிள்ளைகளோட எதிர்காலத்துக்கு எனக்கு பணம் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறப்ப அது ஒவ்வொருத்தவங்களோட பிள்ளைய படிக்க வைக்கிற அந்த பிள்ளைகளோட எதிர்கால எஜுகேஷனுக்கு சம்மந்தமா உள்ளது அதுக்கு உள்ள எல்லா படிப்புகளுக்கும் ஒரே செலவு இருக்க போறது இல்லை ஒவ்வொரு படிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட பண தேவை அதிகமா இருக்கும் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா தேவைப்படலாம் அதே நேரத்தில் டாக்டர் படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கோடியோ இல்லை ரெண்டு கோடியோ கூட தேவைப்படலாம் அப்படி இருக்கப்ப அதற்கான தேவையை அறிஞ்சு நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு அந்த இலக்கத்துவம் நோக்கி நீங்கள் பயணிப்பீங்க அந்த இலக்கு நீங்கள் அடையிறதுக்கு உங்கள் மனசில் வந்து நம்ம இந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம பணம் சேர்த்துட்டு இருக்கோம் எந்த நோக்கத்திற்காக நம்ம பணம் சேர்த்துட்டு இருக்கோமோ அந்த பணத்தை நம்ம எப்பயுமே நிறுத்த மாட்டோம் பிள்ளைகளோட எதிர்கால திருமணத்துக்கு நீங்கள் பணம் சேர்க்கலாம் நாம் எப்படி செலவு பண்ணுறோமோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒவ்வொருத்தவங்க லைஃப் ஸ்டைலுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட செலவினம் இருக்கும் சில பேருக்கு பத்து லட்சம் இருந்தால் போதுன்னு வாங்க அதே நேரத்தில் சில பேர் வந்து எனக்கு இருபது இருபத்தஞ்சி லட்சம் தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறவங்க பல பேர் இருக்காங்க உங்கள் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தான் பிளான் பண்ணணும் அதற்கான திட்டங்களில் தேர்ந்தெடுத்து நல்லபடியாக முதலீடு செய்யுங்க நிச்சயமாக கை மேல் பலன் இருக்கும் உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங்கை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறப்ப சில பேருக்கு ஒரு கோடி போதும் அப்படின்வாங்க சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு அஞ்சு கோடி வேணும் பத்து கோடி வேணும் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க இப்படி அஞ்சு கோடி பத்து கோடின்னு நம்ம முதலீடு செய்கிறப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட எஸ்ஐபி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து தொகை வந்து பெரிய அளவில் இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஷார்ட் டேர்மில் வந்து முதலீடு பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவில் நீங்கள் பணம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு அஞ்சு கோடி வேணும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா நீங்கள் முதலீடு செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு ஃபைவ் குரோர்ஸ் ஈஸியாக அடைஞ்சிட முடியும் அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கான பணத்தை நீங்கள் சேமிக்கிறீங்களோ உங்களோட கோல் அடைகிறதுக்கு உங்கள் கையில் பெரிய அளவில் பர்டன் இல்லாமல் நாம் பணத்தை சேர்த்து கோடீஸ்வரனாக ஆக முடியும் இந்த பிக்சரில் டோன்ட் புட் ஆல் யுவர் எக்ஸ் இன் ஒன் பேஸ்கெட் அப்படின்ட்டு ஒரு மெசேஜ் இருக்குது இதோட அர்த்தம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டூ மச்சா எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஒரே இடத்துல முதலீடு செய்யாதீங்க உதாரணத்துக்கு கேட்டிங்கன்னா லார்ஜ் கேப்லேயே போய் முதலீடு செய்கிறது இல்லை மிட் கேப்லேயே அதிகமாக முதலீடு செய்கிறது ஸ்மால் கேப்பில் போய் பெரும்பாலும் அதிகமான பேர் முதலீடு செய்வாங்க என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஹை ரிஸ்க் ஹை இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா முதலீட்லேயும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வச்சுருந்தா தான் அது உங்களை பாதிக்காது அதனால் எப்பயுமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷன் மாத்திரம் ஸ்மால் கேப்புக்கு ஒதுக்குங்க பெரிய அளவில் கொண்டு போய் ஸ்மால் கேப்பில் முதலீடு பண்ணி சிக்கிராதீங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட் விழுவுறப்ப பெரிய அடி வாங்குறது ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளாக தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுங்கிறது மற்ற ஃபண்டுகளை
ஃபீ பேஸ்டு ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸ்ட்டு நீங்கள் போகிறப்ப அதோட சார்ஜ் கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்துடும் ஒன் இயருக்குள்ளே அது நெக்ஸ்ட் இயரும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் ரெனியூவல் சார்ஜ் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப அதெல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் செலவு வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களாக இருக்கும் என்னோடய சேனல் மூலியமாக பல பேர் வந்து என்கிட்ட வந்து கிளைண்ட்டாக இருக்காங்க பல பேருக்கு நான் வந்து ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரெக்கமெண்டேஷனும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களோட மியூச்சுவல் ஃபண்டையும் நீங்கள் கன்சாலிடேட் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா எனக்கு இமெயில் அனுப்புங்க அந்த இமெயில் அட்ரஸ் வந்து ஸ்க்ரீனில் இருக்கு இது வந்து ஃப்ரீ பேஸ்டு தான் ஃப்ரீ கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் மாத்திரம் எனக்கு மெயில் அனுப்புங்க என்னோடய கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுப்பேன் அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் மூலியமாக அவங்க அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னியை வந்து என் கூட இருப்பாங்க எந்த டயத்தில் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு டவுட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு மெயில் அனுப்பலாம் அந்த மெயிலுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் இந்த வீடியோவில் வந்து நாம் ஓட்டிங்கில் எவ்வளோ பேருக்கு நஷ்டப்பட்டுச்சு எவ்வளோ பேருக்கு லாபம் கிடச்சிது அந்த டீட்டெயில்லாம் பார்த்தோம் எப்படி முதலீடு செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற விவரம் எப்படி நம்மள முதலீடுகளை பிரித்து முதலீடு செய்யணும்னு பார்த்தோம் ரெகுலர் பிளானில் ஏன் முதலீடு செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயிலையும் பார்த்தோம் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் தேவையா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸரோட காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும்னு அந்த டீட்டெயில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இவ்வளோ நேரம் எடுத்து இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதேமாரி ஒரு நல்ல டாப்பிக்கோட எகைன் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய்